प्रिय शिक्षार्थी बिंदु हमें एक क्रैंकिंग मोटर सेल्फ स्टार्टार क्यों संयोजन एवं वियोजन करते हैं तर दक्षता अर्जन करब तो हमारा पिछने बोर्डर मध्य क्रैंकिंग मोटर विभिन्न अंशगुल नाम देव आवं प्रयोजन जंत्रपा देव आशे क्रैंकिंग मोटर क्यों की नीति क्ज कर तर एक चित्र देव आ जैक आप क्रैंकिंग मोटर एट इंजिन थे प्रथम खुले आनते हैं खोलार समय खेल रखते हैं सब समय जो आप इंजिन थे एक मोटर के वियोजन करब वियोजन करार समय अवश्य नेगेटिव जो कानेक्शन आता खुले फिलब खुले फिलले गाड़ी साधे सम्पूर्ण संयोजन बैटर साधे वियोजन हो गल तरह मोटरता के खुले नहीं आसब खोलार समय जो क्लीपटा ये तार संयोजन देवा थे और ये जो दुटा टार्मिनल देव आए यह पजिटिव टार्मिनल देव थे और नेगेटिव टार्मिनल देव थे बडिर साथ ही जेहतु आप बैटारी नेगेटिव खुले फिलसी अत बैटर को संयोग नाई नेगेटिवे तो निरापदे तक ये गाड़ी थे खुले नहीं आसब नहीं आसार पर क्या भावे एट त्रुटिगुल देखो विभिन्न जंत्रांशगुल देखो एन इट खुलते खुले यार विभिन्न जंत्रांशगुल देखो परिचित होब तो खुलते प्रथम वैद्युतिक संजोगगल खुले फिलब एटर सोलोनाइट थे ये मोटर कानेक्शन खुले फिलते विजुक्त कर लगन मोटर अंशगला खुलब प्रथम एक फ्लैट स्क्रूड्राइवर दिए ऊपर प्लेट कवर खुले फिलते थ्रो बोल्ट बोल्ट खुलब खोलार पर आलदा हो जाए नम्बर सैज रिंग स्पेनर दिए खुलब कार्बन ब्रास कार्बन ब्रास गुलाक्त हो जाए एन जेत बोल्ट दुटा खुले फिलसी चाप दी आसते गए खुले आसबे पूरा बड़ी अंश खुले गल प्लेट एंड प्लेट एट कार्बन ब्राश एवं तरह प्लेट कमेटेटर अंश खुले जाए सोलोनाइट थे मोटर अंशा आलदा कर फिलती खुले चले आसल लकटा आगे खुले फिलसी अच्छा एन एट 
খুলে ফেলতেছি এটা ভিতর থেকে বাইরে আসবে লক সহ এই এটা আলমেসারটা আলাদা হয়ে গেল এই যে এটা হলো ব্যান্ডেজ টাইপ পিনিয়ন শেফট এটা হয়ে গেল খোলা হয়ে গেল এখন এটার ভিতরে এটা আছে আলমেসার শেফটা এই এটা হলো বডি এটা হলো আলমেসার শেফট এটা হলো কমোটেটার এটা হলো বিয়ারিং এটা হলো পিনিয়ন আলমেসার মোটর বডি আর হলো ফিল কয়েল এটার ভিতরে দেওয়া আছে ফিল কয়েল এই হলো আর এটার ভিতরে আছে হলো এখানে চারটে কার্বন ব্রাশ দেওয়া আছে এই কার্বন ব্রাশগুলো কমোটেটারের সাথে সংযুক্ত থাকে এখানেই মূলত বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় হলে পরে এটার ভিতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং এই কয়েলের ভিতরে ওইখানে যে ফিল্ড কয়েল দেওয়া আছে এটার ভিতরে যে ফিল্ড কয়েলগুলোর ভিতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এই দুইটার রিয়েকশানে এই আর্মেচার স্যাপটা ঘোরে ঘোরার ফলে এই পিনিয়নটা এই ব্যান্ডিক্স পিনিয়নটা সামনের দিকে আগায় দেয় আগায় গেলে তখন ফ্লাই হুইলের সাথে সংযুক্ত হইলে ইঞ্জিন ঘোরে ইঞ্জিন ঘুরে আবার যখন নাকি আমরা মোটর সংযোগটা চাবি ইগনিশন সুইচটা ছেড়ে দিই ছেড়ে দিলে পরে এই মোটরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই গিয়ারটা আস্তে করে পিছনের দিকে চলে আসে চলে আসলে ফ্লাই হুইল থেকে এটা বাইরে আসে বাইরে আসলে ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যায় ইতিমধ্যে আর এটা স্টপ হয়ে যায় এই হলো মোটামুটি এটার কাজ যো প্রণালী আর এখানে মূলত আমরা চিত্র দেখাই দিছি এই চিত্রের মধ্যে কিভাবে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় কিভাবে এই আর্মেচার শেপটা ঘুরে এটা এখানে মোটামুটি চিত্রের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে আমরা এখন এই মোটরটা যে বিয়োজন করলাম এটাকে আবার সংযোজন করব তবে সংযোজন করার পূর্বে অবশ্যই আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে আমাদের এই কার্বন ব্রাশ যে চাইটটা আছে এটা সঠিক আছে কি না এটা যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কাজ করবে না তারপর এই যে কম্পিউটারটা এটা পরীক্ষা করতে হয় গ্রাউলারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবো যে আমাদের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ভালো আছে কিনা যদি ভালো থাকে তখনই আমরা এটাকে সংযোজন করব এই পিনিয়নের দাঁতগুলো সব ভালো আছে কিনা এটাও খেয়াল করতে হবে পিনিয়নের দাঁত অনেক সময় ক্ষয় হয়ে যায় ক্ষয় হলে পরে এটা সংযুক্ত হইতে চায় না ফ্লাই হুইলকে ঘুরাইতে পারে না এটাও আমাদের খেয়াল করতে হবে যদি এগুলোর মধ্যে ত্রুটি না থাকে তখনই আমরা এটা সংযুক্ত করব যাই হোক তাহলে প্রথমে আমরা এই কার্বন ব্রাশটাকে এই কম্পিউটারের উপরে লাগাবো এই প্রথমে আমরা এই কমোটেটের উপরে এই কার্বন ব্রাশটাকে আগে অ্যাসেম্বলি করব ভিতরে ঢুকাবো ঢুকানোর পরে এই কম কার্বন ব্রাশ অ্যাসেম্বলিটা এই কমোটেটের উপর লাগাবো আচ্ছা এখন আমরা এই কম কমোটেটের শেপটা এই বডির ভিতরে ইন করে দিলাম এই ঢুকে গেল এখন আমরা এটাকে এটা ক্যাপের সাথে লাগাই দিচ্ছি এটা লাগিয়ে গেল এখন আমরা কার্বন ব্রাশটাকে এটার উপরে কমোটেটের উপর লাগাই দিব এটা একটু ভাইস ফাইনতে নিচ্ছি যাতে নড়াচড়া না করে হ্যাঁ কার্বন ব্রাশটাকে এই চারটে ব্রাশ সমানে চাপ দিতে হবে চাপ দিয়ে কমোডেটের উপরে বসাইতে হবে আস্তে আস্তে যাতে সবগুলো সমানভাবে চাপ পড়ে এই এটা ঢুকে গেল লেটের উপরে হ্যাঁ আমরা কার্বন ব্রাশটা লাগাই ফেলছি অলরেডি কমোডেটের উপরে এখন আমরা এই প্লেটটা লাগাই ফেলতেছি আমাদের যেহেতু এটা হয়ে গেছে আটকানো কার্বন ব্রাশটা এখন আমরা এটাকে লাগাই দিব এই গ্রুপে গ্রুপে বসাই দিব মিলে 
আচ্ছা মিলানো আগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে একটা মার্ক করা আছে এই মার্কে বরাবর যাতে থ্রো বলটা সোজাসুজি লাগে সেটা খেয়াল করতে হবে স্পেনার দিয়ে ধীরে ধীরে টাইট দিয়ে দিব আট নম্বর লাগানোর সময় দুইটা সমান সমান তালে লাগাইতে হবে দানাইলে আর হয়ে যেতে পারে আর আর হয়ে গেলে পরে বোল্ট সেট কেটে যাবে আমাদের টাইট দেওয়া হয়ে গেল এখন পিছনের প্লেটটা লাগাই দিব সার্কলিপ সহ যে সার্কলিপটা আগে খুলছিলাম ওয়াশার দিয়ে এটা লাগাই দিব এই সার্কলিপটা আমরা লাগাই দিচ্ছি সার্কলিপটা লাগাই দিলে পরে আমাদের এটা মোটামুটি লাগানো হয়ে যাবে এরপর আমরা কভারটা লাগাই দেবো আর কি স্ন্যাপরিং এটা लागान सम्पूर्ण हो गए এর পরবর্তীতে আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখব সংযোগ দিয়ে যে মোটরটা ঘুরে কিনা মোটর সংযোজন হয়ে গেছে এখন আমরা সলোনাইটের সাথে সলোনাইট সুইচের সাথে মোটরের ক্যাবেলটা সংযুক্ত করব এখন এই যে আমরা ক্যাবেল সংযুক্ত করে দিচ্ছি এই সংযুক্ত করলাম এরপর এটা নাট দিয়ে টাইট দিয়ে দিব টাইট দিয়ে দিলে এখন এটা মোটরের সাথে সংযোগ পেয়ে গেল যখনই মোটরটা আমরা ইগনিশন সুইচ অন করব সলোনাইটের মাধ্যমে মোটরের ভিতরে বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক সরবরাহ কি তার দিয়ে হবে ফলে পরে মোটর করতে থাকবে এটা আমরা পরবর্তীতে পরীক্ষা করে দেখবো